Всем здравствуйте, меня зовут Саша, и сегодня я расскажу вам, как сдать ОГЭ. Или не сдать. Мне еще не пришли результаты, я не знаю. Да, я понимаю, что пора ОГЭ уже прошла. Уже много людей сдали все экзамены, как я, например. У меня вот 6 июня был последний экзамен. И было бы резонно снимать вот это вот видео в следующем году, в мае. Чтобы оно было каким-то запрашиваемым, чтобы оно было популярным. Но в следующем году, в мае, я не смогу вам рассказать обо всех своих впечатлениях, потому что я их просто-напросто забуду. Дай бог, кто-нибудь в мае 2018 года это видео найдет, посмотрит и порадуется. Типа, ой, вот как классно, сейчас мне расскажут, что надо делать. Поскольку очень много своих историй в Инстаграме Subscribe to me. посвятила сдачу ОГЭ, каждый раз, когда у меня был экзамен, я рассказывала вам все, рассказывала о своих впечатлениях, было очень много вопросов по поводу того... Как там все происходит, сложно ли там, сложнее ли там, чем в школе. Поскольку я поняла, что многие из вас младше меня, и вам еще предстоит пройти это жизненное испытание, сегодня расскажу вам подробнее, ну как подробно, просто расскажу вам сегодня о моих впечатлениях об ОГЭ, как у меня это все было, как я это все сдавала, и расскажу, почему ОГЭ не стоит бояться. Изначально хотела пройтись по каждому предмету отдельно, но, наверное, не буду. Ну, потому что, если вас заинтересовала тема ОГЭ, вы, скорее всего, знакомы с, со структурой самого экзамена, со структурой КИМов, и зачем я вот сейчас вот вам буду все это рассказывать. Так получилось, что я очень много ездила на всякие всероссийские олимпиады. В нашей школе очень много детей отправляют на второй и третий этап, и мне часто приходилось бывать в чужих школах, где я что-то писала, какие-то олимпиады, причем очень часто по тем предметам, в которых я вообще не бум-бум. И это правда очень много. Этих, этих этапов было очень много в моей жизни. Очень много разочарований из-за этого, потому что я писала эти олимпиады крайне плохо. Но я вот сейчас только поняла, что этот опыт очень важен для меня был. Потому что когда я приехала, например, на первый экзамен, это был английский, я поняла, что я ощущаю себя как на очередной олимпиаде. То есть я сейчас пойду в какой-то кабинет, мне дадут какие-то из контрольно-измерительные материалы. Я их прорешаю и отдам их, и уйду себе спокойно. Поэтому никакого волнения не было, потому что мы это все проходили несколько тысяч раз. Но если вы правда волнуетесь перед экзаменом, я очень много друзей знаю, которые прям очень волновались, которые не спали всю ночь, готовились, я могу вам сказать, что поймите, что ОГЭ — это просто очередное какое-то жизненное испытание. Мне кажется, что не стоит волноваться, хотя бы потому, что волнение, оно мешает концентрации, мешает получению новых знаний. Постарайтесь не думать о плохом исходе, постарайтесь быть уверенным в себе. А для того, чтобы быть уверенным в себе, надо все учить. Об этом сейчас поговорим. Я не буду рассказывать вам о шпорах, которые можно сделать, я не буду вам рассказывать о том, как списать на ОГЭ, потому что я сама всем этим как-то не промышляла. Просто потому, что я была уверена в себе, уверена в своих знаниях, и я была полна уверенности в том, что я обязательно все сдам. На три, но точно сдам. Я, в принципе, никогда не относилась к обучению в школе как-то серьезно, я редко действительно что-то запоминала. Иногда это было вынужденной мерой, например, в геометрии. Знаете, вот все знания, которые у меня сейчас есть по геометрии в голове, это знания за 7-8 класс. Нас учила очень такая строгая учительница, которая требовала с нас знаний. И я с ней, правда, знала предмет, и я ей благодарна за это очень сильно. Сейчас та учительница, которая у нас была в девятом классе, из-за нее я... Ну, не то чтобы из-за нее, но просто вот с ней я не знаю предмет вообще. Ал алги с алгеброй полегче, в алгебру я въезжаю как-то быстро, и... Ну, алгебру я, в принципе, хорошо знаю, даже на уровне девятого класса. Так же, как и с английским, на самом деле, потому что английский я учу уже очень-очень давно, чуть ли не 13 лет, потому что мы начали изучение английского с детского сада. И английский, правда, является неотъемлемой частью моей жизни, и поэтому мне было достаточно просто его написать. У меня никогда не было репетиторов ни по каким предметам, и просто потому что того образования, которое мне давали в школе, тех знаний, которые мне давали в школе, было всегда достаточно. Я очень благодарна всем учителям, которые как-то повлияли на задачу моего ОГЭ. Например, что касается литературы, я начала учить ее только в начале девятого класса, потому что все восемь лет до этого я не читала ровным счетом ничего. И я могу вам сказать, что для того, чтобы неплохо сдать литературу, вам нужно хотя бы ориентировочно знать, о чем говорится в произведениях. В вот таких вот книжках в начале есть список литературы, которую вам нужно изучить, чтобы сдать экзамен. И в начале девятого класса я просто стала читать все подряд отсюда, чтобы иметь какое-то представление об этих произведениях. Но если вы, например, не стали этого делать в начале девятого класса, если вы думали, ой, да ладно, еще много времени, а потом опачки и вот май, вы сможете буквально за один вечер прочитать краткое содержание по всем этим произведениям, хотя бы немного знать сюжет, хотя бы немного знать проблему. И если вы знаете вот скелет, то набросать вы на него всегда 
сможете. Ну, потому что мне кажется, что люди, которые задают литературу, они, в принципе, могут из ничего сделать огромный текст. Они могут одну мысль несколько раз повторять разными словами, и это будет выглядеть достойно. Но, конечно, лучше все таки читать произведения полностью, анализировать их как-то у себя в голове и молиться, чтобы вам попался удачный вариант. Потому что мне попался не очень удачный, поэтому мне кажется, что у меня будет не очень хорошая оценка по литературе. Вот. Но все равно, все равно я была уверена в своих силах до тех пор, пока не прочитала тему сочинений. В принципе, ничего нового не скажу. Главное — это не волноваться, главное — это все учить. Я, в принципе, в мае практически ничего не делала для того, чтобы сдать экзамены. Перед экзаменом, ну, вот перед непосредственно самим днем экзамена, очень много моих друзей там что-то читали, что-то повторяли, судорожно, не знаю, проверяли. А, а я нет, я смотрела «Отель Леон». Просто потому что я понимала, что в моей голове есть знания на тройку. По каким-то предметам есть знания даже на четверку. А по каким-то вообще на пятерку, как, например, с русским, я была уверена в своих силах на сто процентов. Я, правда, сейчас вот так говорю, типа, ой, я была уверена в своих силах, русский это вообще изи-пизи, а потом мне придет мой результат с тройкой. Математикой, например, я не готовилась, потому что я, конечно же, знала, что есть куча задач, просто куча задач и куча теорем, которых я не знаю. Но проблема была в том, что я просто не знала, что гуглить. Но я знала, что в моей голове есть... Знания определенные, определенная информация, которая поможет мне написать хотя бы какую-то базу. Так что просто готовьтесь, готовьтесь на протяжении года. Благо, если вы сейчас смотрите это видео, и вы, например, закончили восьмой класс, у вас еще очень много времени, чтобы собраться с мыслями, какие-то приоритеты для себя расставить. Ничего нового в этом видео не сказала. Не думаю, что это видео было полезным для кого-то, потому что я лишь сказала, что вам нужно готовиться. И все, откинуть какое-то волнение, но мешает выложиться на все сто процентов, потому что мне, например, подруга, она сдала экзамен по английскому на четверку, просто потому что тупо переволновалась. Успокойтесь, взвесьте все знания, которые у вас имеются, подумайте о том, что вам нужно доучить, какой предмет вам нужно подтянуть. Кстати, насчет камер. Очень многие думают, что налоговые будут камеры, нифига, у нас их не было. В крайнем случае вы можете написать себе шпору, засунуть ее в кроссовок и выйти в туалет и посмотреть ее там. То есть, ну это прям, если совсем все плохо. Потому что там не очень пристально следят, там не следят за каждым твоим вздохом каким-то. Нас пугали, что у нас там будут ходить, проверять, через металлоискатели вообще мы будем проходить, чтобы у нас там, не дай бог, не было ни часов, ни телефонов. Но нас проверили на металлодетекторе только один раз на английском. Я могла спокойно принести с собой телефон, выйти в туалет и что-то погуглить. Возможно, у вас будет не так. На литературе у вас будут книги, то есть те произведения, по которым нужно писать сочинения. А на математике у вас будет справочный материал с формулами. На русском у вас будут орфографические словари. И на английском, на английском, по-моему, ничего не будет. Не надо надеяться на справочный материал. Кроме таблицы квадратов, вот в справочном материале, я не пользовалась ничем. Потому что те формулы, которые там есть, они вообще посредственные. А очень часто бывает, что эти формулы вам, в принципе, не пригодятся на протяжении всего экзамена. Те формулы, которые у меня были в голове, они были намного полезнее, намного действеннее, чем справочный материал. Но это у меня так. То есть, возможно, у вас будут задачи именно на вот эти формулы, которые описаны в справочном материале. Но... Не стоит на него надеяться, не стоит думать, что вот я не буду ничего учить, все равно там мой справочный материал со всеми формулами, это не так. Там далеко не все формулы, и иногда там нет именно той, которая нужна, то есть там есть вообще все что угодно, кроме того, что тебе нужно, и это важно помнить. Вот такое вот неполезное, неинформативное видео у нас вышло. Вы просто зря сейчас потратили 10 минут своего времени. Но что поделать, что поделать, добро пожаловать на мой канал. Если вам вдруг интересны мои результаты за ОГЭ, вы можете подписаться на мой инстаграм, там я наверняка в истории расскажу все. Напишите внизу в комментариях, кстати, в каком вы классе и сдавали ли вы ОГЭ. Если да, то по каким предметам, а если нет, то какие предметы вы собираетесь сдавать. Очень сильно вас люблю. Спасибо за просмотр и... Покасики!